হ্যালো ফ্রেন্ড আপনাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেল আমার বরাকের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা আজকে আমি প্রতিদিনের ন্যায় আপনাদের সম্মুখে নিয়ে হাজির হয়েছি অসম পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা থেকে যেগুলো বড় বড় পত্রিকা বা বড় বড় খবর বেরিয়ে এসেছে সেই সংবাদ শিরোনামগুলো নিয়ে আমি প্রতিদিনের ন্যায় আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়েছি তাই এখানে আপনারা পুরোপুরি খবর দেখতে পারবেন এবং এখানে আজকে একটা নতুন বিষয় অ্যাড করা হয়েছে যারা বলেছিলেন যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নিয়ে বা রিক্রুটমেন্ট নিয়ে কিছু ইনফরমেশান দেওয়ার জন্য আজকে শুধু একটা ইনফরমেশান এখানে দিয়েছি আপনারা প্রতিদিন সেই বিষয়ে ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করব তাই আপনারা আমাদের চ্যানেলে প্রতিদিন এরকম ইনফরমেশান পাবেন তাই প্রতিদিন ইনফরমেশান পেতে আপনারা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং আমরা প্রতিদিন এই সময় সেগুলো আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করব তাই আপনারা খুব সকাল সকাল আমাদের চ্যানেল থেকে এগুলো এই বিষয়ে ইনফরমেশানগুলো পেয়ে যাবেন তাই আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার সঙ্গে সঙ্গে বেল লাইকনটি ক্লিক করে নেবেন যখনই আমরা আপডেট দিব সে বিষয়ে আপনারা আপডেট পেয়ে যাবেন তাহলে আর দেরি না করে এখানে যে খবরগুলো বেরিয়ে এসেছে আজকে যে প্রথম খবর যেটা বায়ো বেরিয়ে এসেছে সেখানে দেখতে পারেন প্রথম খবরটি সেখানে রয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকার হেডলাইন যদি রয়েছে সেখানে মন্দির গুরুক্ষ তাণ্ডব সার্জিক্যাল স্ট্রাইক রাফাল কোলামেলা সাক্ষাৎকারে এক অন্য মোদী আপনারা নিশ্চয়ই এই বিষয়ে একটা ইনফরমেশান পেয়েছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাংবাদিক সম্মেলন নিয়ে প্রচুর লোক বা বিরোধীরা প্রশ্ন করছিল তাই এখানে একটি কোলামেলা সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এখানে সাক্ষাৎকার দেখতে পারেন যেখানে মন্দির গোরক্ষক তাণ্ডব সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এখানে সব বিষয়গুলো উঠে এসেছে আপনারা যদি ডিটেল দেখেন সেখানে দেখতে পাচ্ছেন কোনো প্রতিপক্ষকে পাত্তাই না দেওয়ার যে ভাবটা দেখে যাচ্ছিল গত সাড়ে সাড়ে চার বছর ধরে তা উদাও তরা চুয়ার বাইরে চলে যাওয়া যে ভাব মূর্তিটা তৈরি হয়েছিল ধীরে ধীরে তা আচমকাই যেন অতীত সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে নিজেদের গোল হিসাবে পরিচিত হিন্দি বলে উল্লেখযোগ্য ধাক্কা খেয়েছে বিজেপি সম্ভবত সেই ধাক্কাই প্রথমবারের জন্য এমন পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকারে হাজির করল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কিন্তু মঙ্গলবার এনআইএ কে এএনআই কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যেরকম খোলামেলা মেজাজে দেখা গেল নরেন্দ্র মোদীকে যেভাবে সব প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন নির্দ্বিধায় যেভাবে সংসদীয় সৌজন্যের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করলেন সেই রূপে আগে কখনো দেখা যায়নি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে যদি আরও ডিটেল দেখেন সেখানে দেখতে পারেন প্রধানমন্ত্রী যে সাংবাদিক সম্মেলন রয়েছিল এএনআই এর সঙ্গে সেখানে আরও ডিটেল দেখতে পারেন রাম মন্দির ইস্যুতে এই প্রথম নিরবতা বাংলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাম মন্দির নিয়ে সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে স্পষ্টভাবে তিনি জানিয়ে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আগে মন্দির নির্মাণ নিয়ে অধ্যাদেশ জারি করা হবে না রাম মন্দির সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি পরেই এই নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্র যদি ডিটেল দেখেন আপনার আনন্দবাজার পত্রিকা সেই খবরগুলো দেখতে পারেন সেখানে আনন্দবাজার পত্রিকা জুড়ে রয়েছে এই খবরগুলো এবং সেখানে আপনারা নিশ্চয়ই জেনেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেই সাংবাদিক সম্মেলন এবং যেখানে বিষয়গুলো সব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এর মধ্যে যে বিশেষ পয়েন্টগুলো রয়েছিল এর মধ্যে একটা দেখতে পারেন রাম মন্দির নিয়েও সেখানে কথাবার্তা হয়েছিল সাংবাদিক সম্মেলনে তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ থেকে সেই বিষয়ে জবাব দেওয়া হয়েছিল যে রাম মন্দিরের বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের আওতায় যখন সুপ্রিম কোর্ট কোনো ফায়সালা দিবে এর উপর ভিত্তি করেই রাম মন্দির বানানো হবে সেই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ থেকে বা সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এই খবরগুলো বেরিয়ে এসেছে তাহলে আমরা দ্বিতীয় খবরগুলো স্টেপ বাই স্টেপ দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি এখানে মেট্রো পরিষেবা নিয়ে একটি বড় ধরনের খবর আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে বেরিয়ে যেখানে দেখতে পারেন লাইনে ফুল কি ফের বেহত মেট্রো পরিষেবা যদি ডিটেল দেখেন সেখানে দেখতে পারেন নতুন বছরের প্রথম সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট আপ ও ডাউন লাইনে ব্যাহত হল মেট্রো পরিষেবা মঙ্গলবার সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টা নাগাদ রবীন্দ্র সদন স্টেশনের নিউ নিউ গড়িয়ামুখী ডাউন লাইনের তৃতীয় রেলে আচমকা বিদ্যুতের স্পুলিঙ্গ দেখতে পান মেট্রো কর্মীরা বিপদের আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে ও লান ওই লাইনে মেট্রো চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় রবীন্দ্র সদন থেকে যতীন দাস পার্ক পর্যন্ত মেট্রো পথে গার্ড লাইনে ক্রোটি কুচতে ত্রুটি কুচতে থাকেন কুচতে বেরোন কর্মীরা সন্দেশ যেন কিছু না পেয়ে সন্ধ্যে ছাট ষাটটা পনেরো মিনিটে ফের পরিষেবা শুরু হয় যেখানে দেখতে পাচ্ছেন মেট্রো পরিষেবা নিয়ে এখানে একটি বড় খবর বেরিয়ে এসেছে যে কলকাতার এখানে আপনারা দেখতে পারেন সন্ধ্যা চারোটা রবীন্দ্র সদন স্টেশনে নিউ গড়িয়ামুখী ডাউন লাইনের তৃতীয় রেলে আচমকা বিদ্যুৎ স্পুলিঙ্গ উঠে গিয়েছিল যার জন্য মেট্রো পরিষেবা কিছুক্ষণের জন্য ব্যাহত হয়েছিল তাই এখানে আনন্দবাজারের যে দু একটা বিশেষ খবর আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম এবং যে সকল খবর রয়েছে আসাম এবং ত্রিপুরা থেকে সেই খবরগুলো আমরা দেখি সেখানে একটি বড় ধরনের খব
এর মতো আটশোটি আপত্তি পড়েছিল কিন্তু একত্রিশ ডিসেম্বরে দেখা যায় যেখানে দু লক্ষ চালিয়ে গিয়েছে সে বিষয়ে একটি সন্দেহ ব্যক্ত করা হয়েছিল এখানে একটি খবর বেরিয়ে এসেছে সে বিষয়ে সেখানে দেখতে পারেন এনআরসি লক্ষ লক্ষ আপত্তির বৈধতা নিয়ে সংশয় বহু প্রমাণে মামলার সুযোগও আছে সেখানে দেখতে পারেন একবারে শেষ দিনে নাটকের জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি ছিল জাতীয়তাবাদী শিবিরের যাবতীয় পরিকল্পনাও প্রস্তুত করে রেখেছিল সংগঠনগুলি তাই শেষ দিনে একেবারে শেষ মুহূর্তে একই সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রচুর সংখ্যা আপত্তিপত্র দাখিল জেলা শাসকের কার্যালয়ে তাই দাবি আপত্তি দাখিল পর্বে শেষ দিনে একসঙ্গে জমা পড়েছে লক্ষ লক্ষ আপত্তি কিন্তু আপত্তি দাখিলের প্রক্রিয়া দেখে সংশয় তৈরি হয়েছে কতটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে আপত্তিগুলি নিয়ম হচ্ছে খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তিকে বিদেশি বলে সন্দেহ হলে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সাক্ষ্য যুক্তি দেখে আপত্তি দাখিল করতে হবে আপত্তি বুয়ো বলে প্রমাণিত হলে অভিযোগকারীর ওপর মামলা দায়ের করার সুযোগ রয়েছে ভারতীয় বলে প্রমাণিত সেই ব্যক্তির হাতে এরকম এখানে খবরটা বেরিয়ে এসেছে আপনারা দেখতে পারেন বা আপনারা নিশ্চয়ই জেনেছেন যে একত্রিশ ডিসেম্বর সেখানে প্রায় দু লক্ষ চড়িয়ে গিয়েছিল আপত্তির যে আপনারা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে যে ইনফরমেশান পেয়েছিলেন যে আপত্তি এবং দাবির তারিখ দেওয়া হয়েছিল একত্রিশ ডিসেম্বর সেই একত্রিশ ডিসেম্বরের মধ্যে সেখানে যে আপত্তিগুলো দাখিল করা হয়েছিল তিরিশ তারিখ ছিল সেখানে আটশো এবং একত্রিশ তারিখ শেষ হতে হতে দেখা যায় যেখানে দু লক্ষ চড়িয়ে এক লক্ষ নয় দু লক্ষ চড়িয়ে গিয়েছে সেখানে এ বিষয়ে খবরটা বেরিয়ে এসেছে যে কাউ কারো ওপর আপত্তি দাখিল করতে ফলে তার বিপক্ষে প্রচুর ডকুমেন্ট বা উপযুক্ত ডকুমেন্ট দেখাতে হবে কিন্তু এই যারা যারা আপত্তি দাখিল করেছে সেগুলোর মধ্যে সংশয় রয়ে গিয়েছে যেখানে দেখতে পারেন আপনারই আপনারা এখানে শেষ দিন অবধি চিত্র যেগুলো জমা করা হয়েছে আপত্তি জমা দুই দশমিক ছয় লক্ষ লোক সংখ্যার হিসাবে অন্তত নয় থেকে দশ লক্ষ পুনরাবেদনে দাখিল পুনরাবেদন দাখিল একত্রিশ দশমিক দুই লক্ষ খসড়া সূত্রের সংখ্যা চাল্লিশ লক্ষ এবং আবেদন করতে পারেননি আট লক্ষ আট দশমিক আট লক্ষ লোক যারা সন্দেহপাদন বিদেশি বলে চিহ্নিত হবেন এবং এরপরে যদি দেখেন সেখানে রাম মন্দির নিয়েও এখানে রয়েছে দিকে স্ট্রাইক বিরোধী জোট বিমুদ্রাকরণ নিয়ে মুখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেখানে প্রতি পত্রিকার এখানে হেডলাইন জুড়ে রয়েছে সেই খবরগুলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেখানে সাংবাদিক সম্মেলন নিয়ে এখানে আপনারা একটা পিকচারও দেখতে পারেন যেখানে প্রধান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেই সাংবাদিক সম্মেলন সংবাদ সংস্থা এনআইএর প্রতিনিধির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাক্ষাৎকার টুইটারের ছবি এবং এরপরে যদি দেখেন সেখানে দেখতে পারেন উদ্যাস্তদের বিরুদ্ধে নেওয়া যাবে না আইনি ব্যবস্থা নতুন বছরের সুখবর নাগরিকত্ব বিলে আরেক সুরক্ষা কবচ সেখানে দেখতে পারেন যে হিন্দু নাগরিকত্ব বিল নিয়ে এখানে একটি বড় ধরনের খবর বেরিয়ে এসেছে যে উদ্বাস্ত যারা রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না যেখানে যদি আরও ডিটেল দেখেন আপনারা পুরোপুরি পত্রিকায় দেখতে পারেন এবং এখানে যদি দেখেন ইউডিএফ ইউডিএফের সঙ্গে জোট নয় সিদ্ধান্ত কংগ্রেস বিধান পরিষদীয় দলের সেখানে ইউডিএফ অর্থাৎ ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের সঙ্গে যেখানে জোটের কথা চলছিল বা কেন্দ্রীয় স্তরে জোটের কথা চলছিল সেখানে কিন্তু রাজ্য রাজ্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেই পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ইউডিএফের সঙ্গে কোনো জোট গঠন করা হবে না এর পিছনে কী কারণ রয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই জানতে পারবেন এবং এরপরে যদি দেখেন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সমর্থনে কেরলে ছশো বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ মহিলা শৃঙ্খল যেখানে হাজির মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন বিন্দা কারাতো যেখানে দেখতে পারেন সবরিমালা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সমর্থনে ইংরেজি নববর্ষ প্রথম দিনই রেকর্ড ছশো বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ মানব শৃঙ্খল তৈরি করলেন কেরালার মহিলারা নবজাগরণের মূল্যবোধকে তুলে ধরার পাশাপাশি মহিলাদের সম অধিকার ও ধর্ম নিরপেক্ষতার স্বার্থে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শপথ নিয়ে মঙ্গলবার এই ব্যতিক্রমী মহিলা প্রচারে প্রাচীরে সামিল হলেন দক্ষিণে রাজ্যটির আবাল বিদ্যবনিত সবাই এসআই সুবুদের কনি এখানে দেখতে পারেন আরেকটি খবর বুলনশহর হিংসা এস্ত্র সহ গ্রেফতার এসআই সুবুদের কনি যেখানে রয়েছে বুলনশহর হিংসা মামলার তদন্ত বড় সড় সাফল্য পেল উত্তর প্রদেশ পুলিশ পুলিশ ইন্সপেক্টর সুবোধ কুমার সিং কোনো অন্যতম অভিযুক্তকে শেষ মেজে জালে পড়তে সক্ষম হয়েছে বলে কালুয়া নামের এই অভিযুক্তকে সোমবার রাতে একটি বাস স্ট্যান্ড থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং সেখানে পেট্রোল ডিজেলের দাম যে দাম কমলো বিমানের জ্বালানির এবং এরপরে দেখতে পারেন মোদীর সভা পণ্ডের ষড়যন্ত্রে কংগ্রেস সেখানে খবর রয়েছে আরেকটি এবং এখানে দেখতে পারেন রেল বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান বিনোদ কুমার যেখানে আপনারা খবর পেয়েছিলেন যে রেল বোর্ডের আশিস লোহানি যিনি দু একদিন আগে তার কার্যকাল শেষ হয়েছিল তার সেই 
বিদায় বেলায় এখানে রেল বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন বিনোদ কুমার যিনি বিনোদ কুমার যাদব যেখানে তিনি আই আর এস ই ই ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অব ইঞ্জিন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং জেনারেল ম্যানেজার দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ে রেলওয়ে বোর্ড রেলমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান এবং পদাধিকার বলে ভারত সরকারের মুখ্য সচিব নিযুক্ত হয়েছেন এবং এরপরে দেখতে পারেন আওয়ামী লীগের আঠারো হিন্দু প্রার্থী জয়ী বাংলাদেশে যেখানে হিন্দু প্রার্থী যারা রয়েছেন এখানে দেখতে পারেন সেই আপনার পিকচারগুলো আপনাদের সামনে পুরোপুরি এখানে রয়েছে আমি আপনাদের সঙ্গে সেই যুগ সঙ্গে যেগুলো খবর বেরিয়ে এসেছিল আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম এবং এরপরে আপনাদের সঙ্গে কোনো ফ্রেন্ড বলছিলেন যে তাদের জন্য জবের ইনফরমেশনটা দেওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে একটু পরে সেখানে যে সকল খবর ত্রিপুরা থেকে বেরিয়ে এসেছে সেগুলো দেখতে পারেন মোদি রাজত্বে ব্যাংক থেকে লোপাট এক দশমিক দশ লক্ষ কোটি টাকা সেখানে রয়েছে পুরোপুরি এক বছরে একতাল্লিশ পয়েন্ট দশমিক এক ছয় সাত কোটি টাকার জালিয়াতি বৃদ্ধি বাহাত্তর শতাংশ সেখানে আরেকটি খবর দেখতে পাচ্ছেন হাসিনার নতুন মন্ত্রিসভা আগামী সপ্তাহে শপথে না বিরোধী ঐক্যফ্রন্টের এখানে খবরটা বেরিয়ে এসেছে আপনারা যদি দেখেন এখানে দেখতে পারেন একাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত জনপ্রতিরা জনপ্রতিনিধিরা আগামী বৃহস্পতিবার শপথ নেবেন বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল বল হক এইনু মঙ্গলবার ঢাকা সাংবাদিকদের তিনি বলেন তিন জানুয়ারি সংসদ সদস্যরা শপথ নেবেন তার আগে নির্বাচন কমিশনের গেজেট হবে পুরোপুরি এখানে খবরগুলো রয়েছে ত্রিপুরার যে ডেইলি দেশের কথা রয়েছে সেই চুলে রয়েছে হেডলাইন জুড়ে রয়েছে এবং সেখানে দেখতে পারেন বুলনচর ইন্সপেক্টরকে কোপানোয় অভিযুক্ত দিত এবং এরপরে রয়েছে দরমান্ধদের জবাব কেরালায় লাখ ও মহিলার প্রাচীর সেখানে দেখতে পারেন সেই পিকচারগুলো কেরালার ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজে এবং সর্ব সমাধিকারের দাবিতে লক্ষ লক্ষ মহিলা মহিলা মানব প্রাচীর সেখানে দেখতে পারেন আরও আরও খবরটি অত্যন্ত পণ্যের চেয়ে কাঁচামালের জিএসটি বেশি ছোট শিল্পে মৃত্যু ঘন্টা এবং এরপরে দেখতে পারেন খাদের খানের যে বড়মশান অভিনয় যিনি বলিউডে চার দপ্তবাণী রয়েছে যে কাদের খান কোনো বলিউডের চিত্র সিনেমায় না থাকলে তার একটু পরিপ অপরিপূর্ণতা রয়ে যেত সেখানে সেই খাদের গানে জীবন অবসান হয়েছে আপনার ডিটেল দেখতে পারেন সেখানে সিডনিতে তার মৃত্যু হয়েছে এবং সেখানে রয়েছে নববর্ষের শুরু বধু হত্যার ঘটনা দিয়ে জুট রাজত্বে অপরাধ ক্রমে বাড়ছে রাজ্যে তলানিতে আইনের শাসন সেখানে রয়েছে স্বাধীন সত্তা বললে মহিলা কমিশনের কাজ কি সরকারের সাফাই গাওয়া এখানে রয়েছে খবরগুলো সেখানে ডেইলি দেশের কথা থেকে যেগুলো খবর বেরিয়েছিল আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আপনারা এগুলো দেখতে পারেন এবং ডিটেলসগুলো দেখতে পারেন এবং শেষে আপনাদেরকে দু একটা আরও খবর দিয়ে এখানে খেলার খবর এবং এরপরে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে আপনাদের সে ভিডিওটি এখানে যারা যারা বলেছিলেন বা যারা আমাদেরকে জানিয়েছিলেন যে চাকরির কিছু খবর দেওয়ার জন্য এখানে দেখতে পারেন অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড অর্থাৎ ওএনজিসির পক্ষ থেকে বড় ধরনের রিক্রুটমেন্ট বেরিয়ে এসেছে যেখানে দেখতে পারেন সেখানে আবেদনটা শুরু হচ্ছে সাত সাত এক দু থেকে সাতাইশ এক দু পর্যন্ত চলবে এবং এখানে পুরোপুরি ডিটেল দেওয়া রয়েছে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আপনাদের এবং ক্লাস থ্রি এবং ক্লাস ফোর অর্থাৎ যেখানে রয়েছে সেই আবেদনগুলো ডিটেলস রয়েছে ক্লাস থ্রি এবং ক্লাস ফোর এর বিষয়ে যেগুলো পোস্ট রয়েছে এখানে ডিটেল দেওয়া রয়েছে আপনারা এখানে পুরো স্কেলেও দেখতে পারবেন আমি আমাদের ফেসবুক পেজে সেগুলো দেবে দেওয়ার চেষ্টা করবো তাই আপনারা আমাদের ফেসবুক ভিডিও ডিসক্রিপশনে থাকা ফেসবুক পেজটা আপনারা লাইক করে নেবেন সেখানে আপনারা প্রতিদিন ডিটেল সেই বিষয়ে আরও ইনফরমেশান পাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং এখানে আমরা জব রিলেটেড যেগুলো ইনফরমেশান সেখানে ফেসবুক পেজে আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করি তাই আপনারা সেই ফেসবুক পেজ থেকে এগুলো নিয়ে নেবেন আমি আপনাদেরকে এই পিডিএফটা আমাদের ফেসবুক পেজে আপলোড দিয়ে দিব আপনারা সেখান থেকে নিয়ে নেবেন এবং আজকে একটু ইনফরমেশন দিয়েছি আপনাদেরকে প্রতিদিন সেই জব রিলেটেড ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা এখানে খেলার পাতা রয়েছে যে বড় বড় ধরনের খবরগুলো সেখানে দেখতে পাচ্ছেন বিরাট কোহলি ভারতের অধিনায়ক বিরাট বিরাট কোহলি এবং তার স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাকে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেখানে যদি আপনার পিকচারগুলো দেখেন আমি আপনাদেরকে একটু জুম করে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং সেখানে যদি দেখেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন অনুষ্কা শর্মা রয়েছেন তার স্বামী বিরাট কোহলিও সিডনিতে মঙ্গলবার এবং সেখানে যদি দেখেন বুমরা দুঃস্বপ্ন তবে আসল পার্থক্য গড়েছে পূজারার ইনিংস হজ এখানে ডিটেলস রয়েছে খেলার পাতায় এবং এরপরে যদি দেখেন সেখানে রয়েছে নিজেকে এখনও সিনিয়র ক্রিকেটার ভাবেন না বিরাট অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে আমন্ত্রণে হাজির দুদল যেখানে রয়েছে একের পর এক রেকর্ড ভাঙছেন তিনি পাশাপাশি নজর করছে তার দলও এই তো বক্সিং ডে টেস্ট জিতে ফের একবার শিরোনামের টিম ইন্ডিয়া যেখানে ডিটেলস রয়েছে খবরগুলো এখানে দেখতে পারেন এবং এরপরে যদি দেখেন সেখানে রয়েছে সিডনিতে জয় পেতে মরিয়া অস্ট্রেলিয়া কামেন্স
জম্মু কাশ্মীরের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফি ট্রফি এলিট গ্রুপ সি এর ম্যাচে হেরে গেল অসম তিন দিনেই আয়োজকদের চার উইকেট হারালো পারভেজ রসুলের নেতৃত্বাধীন দল আসলে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট হাতে অধিনায়ক রসুল এবং এসপি খাজুরিয়া দুর্দান্ত পারফরমেন্স ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দেয় মৌসুমের বাকি ম্যাচগুলির মতো জম্মু কাশ্মীরের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসের লিড নিতে পারেনি অসম প্রথম ইনিংসে তারা মাত্র একশো আঠাশ রান করে অবশ্য প্রথম ইনিংস খুব বেশি রানের লিড নিতে পারেনি জম্মু কাশ্মীরও পুরোপুরি ডিটেলস রয়েছে এখানে এবং এরপরে দেখতে পারেন আইসিসির ফটো টুইটে গরম ক্রিকেট বাজার পেনশন তাদের আয়ার দায়িত্বে পন্ত ডিটেলস আপনারা দেখতে পারেন সেই পত্রিকায় রয়েছে যুগসংখ্য পত্রিকা জুড়ে এবং এরপরে রয়েছে খেলার পাতে যেগুলো খবর রয়েছিল আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আপনারা ডিটেলস যুগসংখ্য পত্রিকা দেখতে পারেন এবং সেখান থেকে